그래서 오늘은 아이돌 화장품 손님실을 해보려고 해요. 난리난 제품하고 난리난 사람끼리 만난 거야. 잘안 녹는다. 제형의 문제를 양조절이 힘들다. 뚜껑을 돌려 열어야 하기 때문에 사용하기가 불편하다. 그런데 이 제품은 그러지가 않아. 이걸 쓰면서 딱 느꼈던 부분이 있었던 게 입술이 놀아. 현진이가 또 모델을 확 들고 있더라고. 그 제니님 그 화보를 보고 이거 봐. 안녕하세요 글리입니다 여러분 살아가면서 덕질하고 계신 아이돌 한 명쯤은 있지 않아요? 95년도 룰라 때부터 시작해서 룰라, 디바, 브로스, 샤크라, 원더걸스, 아이뮤지스 그리고 지금의 스트레이키즈까지 27년 정도를 덕질을 해왔어요 덕질하고 있는 아이돌이 어떤 브랜드를 입는가 뭘 먹고 뭘 바르나 그런 것들 진짜 궁금하잖아요 그래서 오늘은 아이돌 화장품 손민수를 해보려고 해요 요즘에 여러 아이돌들이 모델을 하고 있는 화장품 브랜드들이 많잖아요 제가 써보고 찐으로 좋았던 제품들 소개해드리려고 하거든요 하나씩 볼게요 먼저 첫첫 번째는 유이크의 바이온 베리어 콜라겐 퍼밍 클렌징 밤 라이즈라는 그룹이 모델이에요 제가 생각하는 요즘 가장 핫한 신인 남돌이 아닐까 싶어요 멤버들도 다 잘생겼고 노래도 잘하더라고 저는 사이렌이라는 노래가 너무 좋더라고 근데 이 친구들이 데뷔를 하자마자 유이크의 모델을 하더라고요 여기에서 유이크가 지노맨 컴퍼니라는 글로벌 제약 바이오 회사에서 만든 화장품 브랜드인데 아무래도 제약 회사이다 보니까 제품력이 더 탄탄하게 느껴지더라고요 그리고 이 라이즈에서 난리난 멤버 중에 원빈이라는 친구가 있는데 딱 제가 오늘 소개할 이 클렌징 밤을 딱 들고 있더라고 요즘 돌판에서 난리난 친구가 난리난 제품을 들고 있는 거지 난리난 제품하고 난리난 사람끼리 만난 거야 클렌징 밤은 이렇게 보면은 고체 형태로 클렌징 오일을 굳힌 형태라는 거는 아실 분들은 아실 테고 써보신 분들은 아마 단점까지도 아실 거예요 잘안 녹는다? 제형의 문제로 양 조절이 힘들다 뚜껑을 돌려 열어야 하기 때문에 사용하기가 불편하다 그리고 눈이 아프다 여러 가지 단점들이 있는데 그런데 이 제품은 그런 단점들을 다 보완하고 수용을 했어요 우선 눈이 하나도 안 아파요 약간 클렌징 할때 우리가 눈에 잘못 들어가면 따갑고 아프고 막 그러잖아요 그런데 이 제품은 그러지가 않아요 이 제품이 안 자극 테스트까지 완료를 하고 피부 자극 지수 0.00을 확인을 받은 제품이라 저처럼 눈이 예민하거나 눈 주변 피부가 연약한 사람이 그냥 클렌징 맘으로 문질문질 메이크업을 지워도 눈 시림이나 따가움이 정말 1도 없어요 진짜 너무 신기해 진짜 이게 너무 요물인 게 클렌징이 잘 돼요 보통 우리가 이제 아이 메이크업 하고 립 메이크업 많이 하시는 분들은 립앤아이 리무버 많이 쓰잖아요 리벤아이 리무버 없이도 딱이 하나로 진한 메이크업부터 블랙헤드 화이트헤드 각질 보건관리까지 되는 거예요 코 쪽이 있잖아요 피지가 많은 곳 집중해서 1분 정도 클렌징 해주면 피지가 굴러나오는 느낌이 들고 또 관리가 되더라고요 아이라이너건 립스틱이건 선크림이건 뭐 컨실러건 파운데이션이건 우리가 메이크업을 풀 메이크업을 하시는 분들도 많잖아요 그러다 보면 무조건 2중 3중 세안을 하게 되는데 그러면 또 피부가 클렌징은 된다 치더라도 피부는 지칠 대로 지치거든요 그런데 이 하나로 싹 지워져요 진짜 또 좋은 게 클렌징 밤을 쓰면 딱딱해서 퍼내기가 진짜 힘들거든요 이건 내장된 스파츌러 사용해서 이렇게 퍼보면 부드럽게 퍼져요 스파츌러 둘 곳이 없으면 사용 후에 잃어버릴 수도 있는데 이 제품은 뚜껑에 스파츌러를 꼭 끼워서 사용할 수 있으니까 그게 너무 편한 거예요 이게 진짜 단단해 보이는데 조금만 해도 어, 손에 열에 이렇게 녹을 정도로 샤베트 제형이거든요 샤베트 같은 제형을 손에 덜어서 이렇게 체온으로 녹이잖아요 너무 부드럽게 잘 녹아요 클렌징 오일처럼 손가락 사이나 팔목까지 흘러내릴 일이 없고요 저는 짧은 여행 갈 때는 렌즈통에 다 덜어가거든요 렌즈통에 다 클렌징 오일은 못 담아도 클렌징 밤은 담을 수 있는 거지 진짜 유용하더라고요 그리고 또 지금 대박인 게 공식몰에서 3만원 이상 구매하면 미니어처 사이즈의 클렌징 밤을 받을 수가 있대요 보통 우리가 세안하고 나면 땡기는 분들 많잖아요 계절이 계절이다 보니까 땡길 수밖에 없어 하루하루가 진짜 땡김의 연속이야 위로 올라가는 게 아니라 건조함으로 이제 피부가 처지는 거지 특히 이렇게 계절이 가을 겨울로 향하다 보니까 땡기고 건조할 수밖에 없잖아요 그것까지 생각해서 이 클렌징 밤 안에 보습 성분까지 넣은 거예요 마이크로 바이옴 성분으로 피부 장벽을 튼튼하게 만들어주고 프랑스산 콜라겐을 담아서 세안하고 나면 피부가 진짜 촉촉해요 클렌징을 하는데 스킨케어가 되는 느낌이에요 유이크의 모델은 라이즈란 친구들의 영상을 보고 있어요 보면서 이제 댓글들도 보는데 육각형 아이돌이라는 말이 있더라고요 춤, 노래, 랩, 비주얼, 라이브 다 되고 뭐 그런 친구들 보고 육각형 아이돌이라고 하더라고 근데 이 제품이 육각형 아이돌 재질? 딱 그런 느낌이에요 클렌징도 잘 되는 와중에 안 자극 없을 정도로 순하고 쓸 때는 양 조절도 잘 되면서 쓰고 나면 스킨케어 한 것처럼 촉촉하고 뭐 진짜 완벽 그 자체인 제품이에요 혼자만 호들갑 떠는 것처럼 보일까봐 제가 이제 제품이 출시되기 전부터 부산 출장 갈 때나 일본에서 모델하고 있는 친구가 놀러 왔을 때도 제가 테스트를 해봤거든요 첫 느낌을 이제 들어본 거지 나만 좋다고 한게 아니에요 뭐 국적 안 가리고 좋다고 날렸어요 그럼 영상 한번 봐보실게요 클렌징 맘 써봤어? 어. 안 써봤어? 처음 보는데? 이게 오일을 고체화 시킨 거야 이거 얼굴에 바로서 팩 해도 돼? 마사지 하기가 더 좋은 거지 손에 열고 이렇게 문 오! 뭐야? 근데 나는 나처럼 클렌징 하면 돼안 아파 근데 클렌징 오일 같은 경우는 흘러내리잖아
땡기니? 아니, 아니 안 땡기는데? 하나도 안 땡기지 어, 어, 어디 있고요? 유익크? 이거 강추 음. 응 아, 수고 음. 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 어. 음. 지금 세안을 하고 왔고요 어때? 음, 수고 스베스베 음. 음, 매크로 음. 음. 좋아 음. 한국 화장품 음, 좋아. 쓰고 이 짱인 듯막 이러고 있잖아. 처음 쓰는 친구들도 좋다고 할 정도로 좋아요. 딱그 육각형 아이돌 재질 제품이니까 여러분들도 한번 체험해 보시면 좋을 것 같고 이제 클렌징 밤으로 마무리를 해주고 스킨케어를 사용해주면 되는데 유이크의 바이온 베리어 크림 미스트인데요. 라이즈 미스트로 이것도 요즘 난리가 났어요. 보습을 라이즈 하다라는 카피로 이제 CF가 돌고 있더라고요. 보통 크림 미스트와는 다르게 마이크로 바이옴 독자 성분이 그득하게 들어가서 뿌리기만 해도 11층 보습이 되는 미스트예요. 미스트 용량이 딱 100ml예요. 기네수화물 허용치 용량이 딱 100ml잖아요. 그래서 딱 기내에 또 안전하게 갖고 다닐 수 있고 그래서 건조한 기내에서도 이렇게 수시로 뿌려주기 너무 좋은 제품이라는 거죠. 기내에서 건조할 때딱 뿌려주면 속보습까지 딱꽉 채워주는 느낌이라서 여행 갈때 들고 가기에도 좋았어요. 이 제품도 진짜 딱 육각형 아이돌 재질의 제품이니까 써보셔도 좋을 것 같아요. 두 번째는 클리오의 킬커버 파운에어 컨실러입니다. 신호연용 위쪽에 스타쉽 엔터테인먼트가 있었잖아요. 거기서 이렇게 총총총총 누가 내려오는 거야. 그래서 무슨 나 인형 내려오는 줄 알았잖아. 단발머리였어 그때. 너무 얼굴 작고 무슨 비율이 너무 사 뺏긴 거야. 키도 큰데 안유진이 이제 아이브로 데뷔를 하고 이제 클리오의 모델이 되었잖아요. 색조 제품으로서 클리오는 그냥 믿고 쓰는 클리오긴 하잖아요. 근데 딱이 제품이 촉촉하게 발리면서 주름 끼임도 없으면서 커버가 잘 되는 컨실러더라고요. 딱 안유진님이 이 제품을 또 들고 있어요. 궁금해서 이거를 레페리몰 통해서 신청을 해서 사용을 하게 된 건데 너무 좋더라고. 그리고 제품이 있고 제품도 세련되어 있고 디자인도 저처럼 건조한데 고 커버력을 바라시면서 주름 끼임이 없는 걸 바라시는 분들. 한테는 진짜 최적의 컨실러라고 생각을 하고 저는 지금 다크서클 같은 경우도 이 제품으로 가려줬거든요 진저 컬러가 있거든요 약간 어두운 컬러로 다크서클 가리기가 정말 좋거든요 그럴 때 한번 사용해보셔도 좋을 것 같아요 세 번째는 네시픽의 프레쉬 허브 오리진 세럼입니다 제품명 말고 욕 세럼이라고 불러야지 아마 여러분들이 아실 거예요 네시픽 제품을 인증하고 있는데 쓰진 않았지만 쓰게 된 계기가 있어요 스트레이 키스 때문에 현진이가 또 모델로 이렇게 딱 들고 있더라고 이 제품을 최근에 내구황도 했더라고요 3층하고 5일층하고 분리가 돼 있어요 그래서 이렇게 섞어서 써주는 제형이고 근데 얼굴에 닿으면 따끔따끔해요 따끔해서 자꾸 욕이 나온다라는 그런 것 때문에 욕세럼으로 빌렸던 제품인데 오일 성분이 들어간 제품이지만 모공과 피부결에 도움이 되는 성분들을 넣은 세럼이라고 해요 실제로 저는 모공이 엄청나게 넓은 사람이 아니어서 피부결적인 부분에서 좀 괜찮다는 느낌을 받았고 이걸 쓰면서 딱 느꼈던 부분이 있었던 게 입생노랑 입생노랑 뷰티의 퓨어샷이라 하는 제품이 있거든요. 그 나이트 리부트 세럼 저도 그걸 즐겨 썼는데 그 제품이랑 좀 비슷해. 그 제품이랑 좀 약간 비슷한 느낌을 받았거든요. 그리고 약간 피부 결적인 면에서 저는 비슷한 느낌을 받아서 입성료랑 뷰티의 퓨어샷 제품을 즐겨 쓰시는 분들한테 좋은 대체템이 되지 않을까 라는 생각에 들고 왔고 그리고 우리 스트레이 키즈가 모델을 하고 있어서 추천드립니다. 네 번째는 페라의 센슈얼 립밤 봄프레이 11번가에서 제가 구매를 했고 립스틱 미니랑 네일 막 그런 거 주더라고요 제니님의 화보를 보고 구매를 했어요 지금 입술에 아무것도 안 바른 상태인데 입술을 한번 바르는 거 보여드릴게요 진짜 매끄럽게 발리고 남자분들이 쓰기에도 괜찮은 립밤이에요 핑크 알러지 있으신 남자분들은 좀 거부감이 들수 있겠지만 저는 너무 너무너무 만족하는 제품이고 그 제니님 그 화보를 보고 이거다 싶어서 바로 구매를 했고 진짜 입술 혈색을 지켜주면서 보습도 어느 정도 되면서 살짝의 플럼핑 효과가 있거든요 이게 그런 것까지 만들어주는 제품이라 가볍게 바르면서 혈색 주기 좋은 립밤을 찾으면서 웜톤, 쿨톤 뭐 구애 안 받고 그런 립밤을 찾으시는 분들에게 좋은 선택지가 되는 립밤이 아닐까 생각되어서 소개를 드립니다. 그리고 다섯 번째 더마토레의 하이퍼 알러제닉 시카 거즈 패드입니다. 지금 더보이즈의 주연님이 딱이 제품을 들고 있더라고요. 워낙 이 제품을 저는 좋아했었고 지금 이게 3세대 제품인 걸로 제가 기억을 하고 있는데 1세대 때부터 너무 잘 써왔고 이번에 또 리뉴얼이 되면서 정말 긍정적인 면으로 바뀐 부분이 하나가 있어요. 리필이 되는 거예요. 근데 그 리필 용기를 이렇게 채택을 한 거예요. 이렇게 분리가 돼요. 리필 용기를 이렇게 갈아 끼울 수 있는 거예요. 긍정적이라고 생각하고 그리고 딱 이렇게 제품 봤을 때 오브제 같아. 케이스가 좀 커진 감이 있긴 한데 이런 약간 오브제 같은 느낌 때문에 더 좋아지기도 했고 그리고 이게 패드가 바뀌었어요. 젤리 패드로 패드가 바뀌면서 밀착력도 좋아졌고 거즈면이랑 팩처럼 붙이는 면이 좀더 섬세해지고 민감한 피부들도 쓸수 있게 바뀌었다. 그래서 더 좋아졌다. 
하루 자극 진정 시카페드래요 이게 하루 자극이 화학적 물리적 뭐열 자외선 마스크 자극에 의한 것들을 진정시켜주는 이제 뭐 임상을 받았나 봐요 여기 보니까 토마토리 패드 같은 경우는 화장 전에 써도 좋고 그리고 일단 팩처럼 써도 좋고 다양한 용도로 쓰기 좋으니까 한번 써보셔도 좋을 것 같아요 여러분 이렇게 아이돌 덕질 생활 27년을 해오면서 아이돌이 브랜드인 화장품들을 손민수를 해봤는데 그 중에 제가 진짜 꿀템들만 가져온 거거든요 헤라도 좋고 클리어도 좋고 도마토리도 좋고 여러 가지 제품들이 다 좋아요 특히나 이 클렌징팩 같은 경우는 진짜 요물이에요 요물 눈시름이 많으신데도 메이크업을 포기 못하시고 클렌징을 꼼꼼하게 하셔야 되는 분들은 진짜 한번 꼭 써봤으면 좋겠습니다 그러면 저는 다음에 또 재미있는 콘텐츠나 좋은 제품들이 있으면 추천템 있으면 들고 오도록 하겠습니다 그럼 안녕